चैप्टर फोर डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन की ब्रेन टीजर की वर्कशीट है ये क्वेश्चन नंबर टू डिटरमाइन फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई गिवन बिलो वेदर दे वेरी डायरेक्टली इनवर्सली और इन नाइदर ऑफ दीज वेज ठीक है देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है क्वेश्चन में हमें ये वाली टेबल गिवन है एक्स और वाई है ये ट्वेल्व है नाइन ये टेबल हमें गिवन है हमने इस टेबल को देखना है और बताना है कि क्या x और y डायरेक्ट वेरिएशन में है इनवर्स वेरिएशन में है या इन दोनों में से किसी में नहीं है ये बताना है ठीक है तो सबसे पहले वेरी डायरेक्टली आप ये पॉइंट नोट कर लो जब दो क्वांटिटी दो क्वांटिटी है ना x और y अगर ये डायरेक्ट वेरिएशन में होंगे तो इनका रेशो इन दोनों क्वांटिटी का रेशो के के इक्वल होगा किसी कांस्टेंट के इक्वल होगा के मींस कांस्टेंट है कोई कुछ भी हो सकता है वो कांस्टेंट ठीक है वन टू थ्री कोई नंबर होगा ठीक है वन टू थ्री फाइव सिक्स कुछ भी हो सकता है कोई नंबर होगा ठीक और ये तो हो गया डायरेक्ट वेरिएशन डी भी लिख रहा हूं मैं डायरेक्ट वेरिएशन का केस है और इनवर्स वेरिएशन के केस में क्या होगा ये पॉइंट नोट कर लो जो मैं बता रहा हूं अब दोनों ठीक है दूसरा पॉइंट क्या है इनवर्स वेरिएशन के केस में क्या होगा इनवर्स वेरिएशन के केस में देखो अब ये दो क्वांटिटी हैं इन दोनों का प्रोडक्ट प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई किसी कांस्टेंट के इक्वल होगा ये दो केस हैं केस नंबर एक और केस नंबर दो ठीक है डायरेक्ट वेरिएशन कब होगा जब रेशो दो क्वांटिटी का रेशो के के इक्वल होगा किसी कांस्टेंट के इक्वल होगा ठीक है और जब इनवर्स वेरिएशन में क्या होगा उनका प्रोडक्ट उन दोनों की मल्टीप्लाई एक्स और वाई की दो क्वांटिटी है ना एक्स और वाई उन दोनों की मल्टीप्लाई के के इक्वल होगी यही रूल हमने लगाना है अब देखो ये टेबल है अब पहले तो हम देखेंगे ये डायरेक्ट है या नहीं तो क्या करेंगे रेशो निकाल लेंगे ट्वेल्व को नाइन से डिवाइड कर देंगे ट्वेल्व को नाइन से डिवाइड किया ट्वेल्व बाय नाइन ठीक है क्योंकि रेशो का मतलब ही क्या होता है डिवाइड ट्वेल्व बाय नाइन कर दिया रेशो निकल जाएगा फोर थ्री फोर जा और थ्री थ्री जा नाइन हमारे पास क्या आ गया रेशो रेशो आ गया हमारे पास फोर बाय थ्री फोर इज टू थ्री ठीक है और इसका रेशो क्या आया आ, अगले का देखो थ्री बाय थर्टी सिक्स कटिंग कर दी इसकी भी हमारे पास आया वन बाय ट्वेल्व ठीक है अब देखो क्या होता है अभी कॉन्स्टेंट के इक्वल होता है क्या रेशो इक्वल है ये फोर बाय थ्री आ गए ये वन बाय ट्वेल्व नहीं भाई रेशो इक्वल नहीं है रेशो इक्वल नहीं है तो ये तो केस अब नहीं होगा देखो ट्वेंटी ट्वेंटी सेवन बाय फोर ये भी अलग आ गया कटिंग ही नहीं हो रही इसकी तो सिक्स बाय एटीन ये आ गया वन बाय थ्री ये भी अलग आ गया और टू बाय फिफ्टी फोर इसकी कटिंग करी जब हमने तो ये भी अलग आ गया ठीक है रेशो तो इक्वल होएगा ही नहीं रेशो क्या रहना चाहिए कांस्टेंट रहना चाहिए यानी कि बदलना नहीं चाहिए कांस्टेंट रहने का मतलब है रेशो बदलना नहीं चाहिए ये तो रेशो बदल रहा है ये फोर बाय थ्री था ये फिर वन बाय ट्वेल्व हो गया फिर वन बाय थ्री हो गया वन बाय ट्वेंटी सेवन ठीक है तो रेशो तो अलग तो ये केस डायरेक्ट वेरिएशन का केस नहीं है उसके लिए ये कंडीशन होनी चाहिए ठीक है तो हम लिख देंगे ट्वेल्व बाय नाइन नॉट इक्वल टू थ्री बाय थर्टी सिक्स सो एक्स एंड वाई डू नॉट वेरी डायरेक्टली या हम ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं कांस्टेंट इज ठीक है कांस्टेंट इज नॉट सेम ठीक है कांस्टेंट या ऐसे लिख दो रेशियो इज नॉट सेम रेशियो इज नॉट सेम सेम नहीं है ना रेशो तो क्या भाई ये क्या आ गया डू नॉट वेरी डायरेक्टली ठीक अब आप पता लगाएंगे क्या ये इनवर्स का केस है इनवर्स के केस में इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देखेंगे इन दोनों की 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 ठीक है मल्टीप्लाई करके देखिए इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करी जब हमने तो ट्वेल्व और नाइन की करी तो वन वन जीरो एट आ गया और थ्री और थर्टी सिक्स की मल्टीप्लाई करी तो ये आ गया और ट्वेंटी सेवन और फोर की मल्टीप्लाई फिर वन जीरो एट आ गया सिक्स और इसकी मल्टीप्लाई करी फिर वन जीरो आ गया टू और फिफ्टी फोर की मल्टीप्लाई फिर अब हमने क्या देखा के 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 यानी कि कांस्टेंट आ गया कोई और सेम आ गया ठीक है कांस्टेंट यानी कि सेम आ गई वैल्यू वन जीरो एट 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 प्रोडक्ट करके देखा यानी कि एक्स मल्टीप्लाई वाई इक्वल टू के डेट इज वन जीरो एट ठीक है तो इक्वल आ गया इसका मतलब क्या है एक्स एंड वाई वेरी इनवर्सली तो इसका आंसर आ जाएगा कि ये जो टेबल इसने गिवन थी ये इनवर्स की टेबल है एक्स और वाई इनवर्सली है इसमें ठीक है अब नेक्स्ट टेबल है ये भी बिल्कुल आसान है वही रूल लगाएंगे पहले एक्स बाई वाई के के देखेंगे 
और फिर x मल्टीप्लाई वाई इक्वल टू के के देखेंगे जिसका इक्वल आ जाएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा ठीक है ये डायरेक्ट वेरिएशन का केस है और ये इनवर्स वेरिएशन का अब फोर बाय टू करके देखे टू बाय वन आ गया कट करके ठीक है अब ट्वेंटी बाय एट करा तो फाइव बाय टू आ गया आगे करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है टू बाय वन नॉट इक्वल टू फाइव बाय टू सो एक्स एंड वाई डू नॉट वेरी डायरेक्टली लिख दिया हमने कि भाई ये डायरेक्ट वेरिएशन का केस नहीं है अब मल्टीप्लाई करके देख लिया फोर और टू की मल्टीप्लाई करी एट आया ट्वेंटी और एट की मल्टीप्लाई करी वन आया ठीक है तो अब ये भी इक्वल नहीं आई ये भी आगे नया करके देखो बेशक क्योंकि यही दो वैल्यू इक्वल नहीं आई सारी वैल्यू इक्वल आनी चाहिए थी तो फोर मल्टीप्लाई टू नॉट इक्वल टू ट्वेंटी मल्टीप्लाई एट तो सो एक्स एंड वाई डो नॉट वेरी इनवर्सली अब लिख दो कि भाई ये इनवर्सली भी नहीं है ना ये डायरेक्टली है ना ये इनवर्सली है तो हमारा आंसर क्या आ गया एक्स एंड वाई ना इधर वेरी डायरेक्टली नॉर इनवर्सली आसान क्वेश्चन था बिल्कुल ठीक है रेशो निकाल के देखो प्रोडक्ट निकाल के देखो और क्वेश्चन हमारा हो जाएगा इसका थर्ड पार्ट भी ऐसा ही है ये टेबल दी हुई है पहले रेशो निकाल के देख लो एक्स और वाई का के के इक्वल आता है नहीं फिर प्रोडक्ट निकाल के देख लो के के इक्वल आता है नहीं अगर एक्स रेशो इक्वल आता है तो डायरेक्ट केस है अगर प्रोडक्ट इक्वल आता है तो इनवर्स केस है ठीक है तो टू बाय टेन करा तो वन बाय फाइव आ गया नाइन बाय फोर्टी फाइव करा तो वन बाय फाइव आ गया कट के ठीक है सेवन बाय सेवेंटी फाइव कटिंग करी तो सेवन वन जा सेवन सेवन फाइव जा थर्टी फाइव ये भी वन बाय फाइव फिर अगले की करी ये भी वन बाय फाइव ये भी वन बाय फाइव ठीक है सारे वन बाय फाइव वन बाय फाइव आ गए ठीक है यानी कि सारी रेशो क्या हो गया रेशियो क्या हो गया सारे इक्वल हो गए यानी कि कांस्टेंट हो गई कांस्टेंट 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 का मतलब सेम रहे जो चेंज ना हो ठीक है तो एक्स एक्स बाय वाई इक्वल टू के डेट इज क्या है वन बाय फाइव ठीक है इक्वल टू के आ गया कांस्टेंट आ गया सो एक्स एंड वाई वेरी डायरेक्टली ठीक है ये डायरेक्ट केस था डायरेक्ट यूनिवर्स का केस था ये ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन भी थर्ड क्वेश्चन भी ऐसा ही है एक्स एंड वाई वेरी इनवर्सली एक्स और वाई में इनवर्स वेरिएशन है और एक्स की वैल्यू है ट्वेंटी फाइव वाई की वैल्यू थ्री है देखो क्या गिवन है एक्स क्या है ट्वेंटी फाइव है और वाई कितना है वाई है हमारे पास थ्री ठीक है तो हमने टेबल बना लिए एक्स वाई एक्स ट्वेंटी फाइव है वाई थ्री है ठीक अगर एक्स की वैल्यू फिफ्टीन है तो वाई कितना होगा ये हमने निकालना है एक्स की वैल्यू फिफ्टीन है वाई की वैल्यू हमने निकाल ली है क्योंकि तो इसने क्या कह दिया वेरी इनवर्सली इनवर्स केस है और मैंने आपको बताया था जब इनवर्स केस में क्या इक्वल होता है प्रोडक्ट इक्वल होता है इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा इन दोनों की मल्टीप्लाई इन दोनों की मल्टीप्लाई के इक्वल हो जाएगी ठीक है ट्वेंटी फाइव मल्टीप्लाई थ्री इक्वल टू फिफ्टीन मल्टीप्लाई वाई आप फिफ्टीन इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं उधर जाके डिवाइड कर देगा थ्री फाइव जा फिफ्टीन फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव कट कर दिया हमने वाई की वैल्यू आ गई फाइव ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर फोर इफ एक्स एंड वाई वेरी इनवर्सली वाई फोर्टी फाइव है फाइंड एक्स वैन कॉन्स्टेंट ऑफ वेरिएशन अब क्या क्या गिवन है देखो सबसे पहले लिख लो वाई वाई गिवन है वाई लिख लिया फोर्टी फाइव कॉन्स्टेंट ऑफ वेरिएशन के इक्वल है नाइन और हमको एक्स की वैल्यू निकालनी है एक्स हमें गिवन नहीं है इट इज गिवन डेट एक्स एंड वाई वेरी इनवर्सली हमने इसने क्या गिवन है कि x और y क्या है वेरी इनवर्सली है इनवर्सली का मतलब क्या हो गया कि x और y की मल्टीप्लाई किसके इक्वल होगी k के इक्वल होगी अगर x और y वेरी इनवर्सली हैं तो x और y की वैल्यू इन दोनों की मल्टीप्लाई किसके इक्वल होगी k के इक्वल होगी तो वैल्यू पुट कर दो y की वैल्यू फोर्टी फाइव है फोर्टी फाइव रख दिया k की वैल्यू नाइन है नाइन रख दिया अब फोर्टी फाइव इधर मल्टीप्लाई कर रहा है उधर जाके डिवाइड कर देगा अब कटिंग कर दो नाइन वन जा नाइन नाइन फाइव जा फोर्टी फाइव तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आ गई वन बाय फाइव ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया इसका अब क्वेश्चन नंबर फाइव देखो ऑरेंजेस कॉस्ट रुपीज फिफ्टी फोर फॉर थ्री डजन थ्री डजन यानी कि थ्री वन डजन में ट्वेल्व होते हैं और थ्री डजन में कितने हो जाएंगे थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स ऑरेंजेस कितने के आते हैं फिफ्टी फोर रुपीज के आते हैं इन द सुपर मार्केट वट इज द कॉस्ट ऑफ एट ऑरेंजेस एट ऑरेंज की हमने कॉस्ट निकालनी है देखो अगर थर्टी सिक्स ऑरेंज है थ्री डजन का मतलब थर्टी सिक्स ठीक है थर्टी सिक्स ऑरेंज फिफ्टी फोर के हैं अगर एट ऑरेंज रह जाए ऑरेंज कम होगी तो कॉस्ट भी कम हो जाएगी एक चीज कम हो रही है तो दूसरी चीज भी कम हो रही है यानी कि डायरेक्ट केस है ठीक है तो वन डजन में ट्वेल्व होते हैं और थ्री डजन में कितने हो जाएंगे थर्टी सिक्स ठीक है अब 
हमने निकाला है वट इज द कॉस्ट ऑफ एट ऑरेंजेस ठीक है लेट हम मान लेंगे लेट कॉस्ट ऑफ एट ऑरेंजेस एक्स रुपीज एक्स रुपीज मान ली हमने अब एक टेबल बना लो नंबर ऑफ ऑरेंजेस लिख लो कॉस्ट इन रुपीज लिख लो थर्टी सिक्स ऑरेंजेस एक्स रुपीज के आ रहे हैं फिफ्टी फोर रुपीज के आ रहे हैं तो ऑरेंज क्या हो गए कम हो गए अगर ऑरेंज कम हो गए ठीक है ऑरेंज एट रह गए तो कॉस्ट भी उनकी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी ये तो आपको पता ही होगा कॉस्ट हमने क्या मान रखी थी एक्स ठीक है अगर एक चीज कम हो रही है तो दूसरी भी कम हो रही है इसका मतलब क्या है ये कौन सा केस है डायरेक्ट वेरिएशन का केस है इट इज अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन ठीक है डायरेक्ट वेरिएशन का केस है तो रेशो क्या हो जाएगा इसका रेशो और इसके रेशो इक्वल हो जाएगा रेशो इक्वल कर दिया एक्स मल्टीप्लाई थर्टी सिक्स और एट मल्टीप्लाई फिफ्टी फोर तो एक्स की थर्टी सिक्स क्या आ गया थर्टी सिक्स ने इधर जाके क्या कर दिया इसको डिवाइड कर दिया ठीक है मल्टीप्लाई करो तो डिवाइड आप कटिंग कर दो सिक्स 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 जा सिक्स नाइन जा थ्री थ्री जा नाइन थ्री टू जा सिक्स और टू फोर जा एट फोर थ्री जा ट्वेल्व ठीक है ये कटिंग कर लेना एक्स की वैल्यू क्या आ गई ट्वेल्व आ गई तो कॉस्ट ऑफ एट और एनजीज हमारे पास क्या आ गया ट्वेल्व आ गया ठीक है आसान क्वेश्चन था कोई दिक्कत नहीं है आसानी से हो जाएगा डायरेक्ट बस हमें ये पता होना चाहिए क्वेश्चन में कि ये किस चीज का केस है डायरेक्ट केस है डायरेक्ट वेरिएशन है या इनवर्स वेरिएशन है अगर हमें ये पता लग जाता है कि डायरेक्ट वेरिएशन है इनवर्स वेरिएशन है तो क्वेश्चन हमारा आसानी से हो जाता है अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा इस वीडियो में इतना ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार